അഞ്ചാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ എന്ന പാഠത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും കൂടാതെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപായി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ കാണാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൗ ഡസ് ദി ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് ഡിഫർ ഫ്രം ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജും ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് കല്ല് ആയുധമായും ഉപകരണമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശിലായുഗം ഈ സ്റ്റോൺ ഏജ് തന്നെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലിയോലത്തി കേജും ന്യൂലത്തി കേജും പാലിയോലത്തി കേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂലത്തി കേജിനെ നമ്മൾ ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പാലിയോലത്തി കേജും ന്യൂലത്തി കേജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ആദ്യം നമുക്ക് പാലിയോലത്തി കേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതി നോക്കാം ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ദ യൂസ്ഡ് റഫ് സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് പാലിയോലത്തി കേജിൽ പരുക്കൻ കല്ലുകളായിരുന്നു അവർ ആയുധങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹണ്ടിങ് വാസ് ദിയർ മെയിൻ ഒക്യൂപ്പേഷൻ അവരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേട്ടയാടലായിരുന്നു ദ യൂസ്ഡ് അൺ കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് അവർ പാകം ചെയ്യാത്ത ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫയർ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് അവർ തീ കണ്ടുപിടിച്ചു ദ ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് അവർ ഗുഹകളിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് പാലിയോലത്തി കേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ന്യൂലത്തി കേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ യൂസ്ഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ആസ് വെപ്പൺസ് അവർ മിനിസപ്പെടുത്ത ആയുധങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ബിഗൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചു ദ ഇൻവെൻറ്റഡ് വീൽ അവർ ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചു ദ ലിവ്ഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായായിരുന്നു താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫയർ എക്സ്പാൻഡഡ് തീയുടെ ഉപയോഗം വളർന്നു വന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദി ഒക്യൂപ്പേഷണൽ സെക്ടേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ബ്രോൺസ് ഏജ് വെങ്കൽ യുഗത്തിൽ ബ്രോൺസ് ഏജ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒക്യൂപ്പേഷണൽ സെക്ടേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഹണ്ടിങ് വേട്ടയാടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിഷിംഗ് മത്സ്യബന്ധനം ഉണ്ടായിരുന്നു കൾട്ടിവേഷൻ യൂസിംഗ് പ്ലോ ഉഴുക ഉപയോഗിച്ച് അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ക്യാറ്റൽ റിയറിംഗ് അവർ കന്നുകാലികളെ വളർത്തിയിരുന്നു ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് വീവിംഗ് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സും കൂടാതെ വീവിംഗ് നെയ്ത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒക്യൂപ്പേഷണൽ സെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഈ തൊഴിൽ മേഖലകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രോൺസ് ഏജ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡ് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് പീപ്പിൾ വെൻ ദ ബിഗിൻ അഗ്രികൾച്ചർ ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ അഥവാ ന്യൂലത്തിക് ഏജിലെ ആളുകൾ കൃഷി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ നാല് മാറ്റങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിഗാൻ ടു സെറ്റിൽ പെർമനൻ്റ്ലി അവർ സ്ഥിര താമസം ആരംഭിച്ചു ബിഗാൻ ടു റിയർ കാറ്റിൽ കന്നുകാലികളെ വളർത്താൻ ആരംഭിച്ചു ബിഗാൻ ടു ലീവ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് വർക്ക് ടുഗെദർ അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ബിഗാൻ ടു ഈറ്റ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് അവർ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ അബൌട്ട് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പാലിയോലത്തിക് ഏജ് ന്യൂലത്തിക് ഏജ് ആൻഡ് ചാൽക്കോലത്തിക് ഏജ് പാലിയോലത്തിക് ഏജിലെയും ന്യൂലത്തിക് ഏജിലെയും ചാൽക്കോലത്തിക് ഏജിലെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ആയുധങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത കണ്ടെത്താമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം പാലിയോളത്തിക് ഏജിലെ ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും ആയുധങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് റഫ് സ്റ്റോൺസ് വർ യൂസ്ഡ് പാലിയോലത്തി കേജിൽ അവർ പരുക്കൻ കല്ലുകളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ന്യൂലത്തി കേജിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസായി മിനുസപ്പെടുത്തിയ ആയുധങ്ങളായി ചാൽക്കോലത്തി കേജിൽ പോത്ത് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് കോപ്പർ അവർ കല്ലും ചെമ്പും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആയുധമായിട്ടും ഉപകരണമായിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ചിഞ്ചസ് മൈൻ ഹാവ് ബീൻ ബ്രോഡ് അബൌട്ട് ദി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി മെച്ചപ്പെട്ടതിലൂടെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ്
age in which bronze was widely used to make weapons and tools is called bronze age ബ്രോൺസ് അഥവാ വെങ്കലം നമ്മൾ ഉപകരണമായും ആയുധമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ ഡിസ്കവേർഡ് ടിൻ ആൻഡ് ലേൺ ടു മിക്സ് കോപ്പർ വിത്ത് ടിൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദി അലോയ് കോൾഡ് ബ്രോൺസ് വിച്ച് വാസ് ഹാർഡർ ദാൻ കോപ്പർ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്തു ടിന്നും കോപ്പറും ചെമ്പും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടിക്കലർത്താൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കലർന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു അലോയാണ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെങ്കലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെങ്കലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബ്രോൺസ് വിച്ച് വാസ് ഹാർഡർ ദാൻ കോപ്പർ ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പിനേക്കാൾ കോപ്പറിനേക്കാൾ ഹാർഡറാണ് കഠിനമാണ് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് അബൌട്ട് ക്യൂ യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്യൂ യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ സുമേറിയൻസ് സുമേറിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ലിപി വളർത്തിയെടുത്തത് ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് ഷേപ്പഡ് ലൈക്ക് വുഡൻ വെഡ്ജസ് വുഡൻ വെഡ്ജസ് പോലെയാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉള്ളത് ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ വെർട്ടിക്കലി ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ ഒരു ലിപി നമ്മൾ നേരെയും ചെരിഞ്ഞിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പിരമിഡ് എന്താണ് പിരമിഡ് ദ പിരമിഡ്സ് ആർ ടോബ്സ് ഓഫ് ദി ഫറോവാസ് ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന ഫറോവരുടെ ടോബ്സ് ആണ് ശവകുടീരങ്ങളാണ് പിരമിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പിരമിഡ് ഇസ് വൺ അറ്റ് ഗിസ ബിൽഡ് ബൈ ദി ഫറോവ ഓഫ് കുഫ കുഫയിലെ ഫറോവ നിർമ്മിച്ച ഗിസ എന്ന് പറയുന്ന പിരമിഡാണ് ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻലിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻ നമ്മൾ ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻസ് മെസപ്പോട്ടാമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഈജിപ്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അവസാനമായി ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഈ നാല് ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ചൈനീസ് സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് സവിശേഷതകളാണ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഗ്രൂ ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ ദി ബാങ്ക് ഓഫ് ദി റിവർ ഹൊയാങ് ഹോ ഹൊയാങ് ഹോ നദി തീരത്താണ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷന് വളർന്നു വന്നത് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ വളർന്നു വന്നത് The Chinese had used a kind of pictorial script and cities developed in China during the period. In China, in this case, there was also a pictorial script, a pictorial libi, and a lot of people came to visit there. The Chinese were experts in making bronze sculptures. The Chinese were experts in making bronze sculptures. The Chinese were experts in making bronze sculptures. What are the major cities of Indus Valley Civilization? ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സിവിലൈസേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരം അവിടെയുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളാണ് മോഹൻജോ ദാരോ ഹാരപ്പ കാലിബെങ്കൻ ലോത്തൽ ഓക്കെ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈഡ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ സിഗ്രാത്ത് സിഗ്രാത്തുകളെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ദ സിഗ്രാത്ത് വർ ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സസ് ക്ഷേത്ര കോംപ്ലക്സുകളായിരുന്നു സിഗ്രാത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദി സിഗ്രാത്ത് വർ ബിൽഡ് ഓഫ് ബോൺ ബിഗ്സ് മൺകട്ടകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു സിഗ്രാത്തുകളുടെ മതിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് അറൌണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിഗ്രാത്ത് വർ ബിൽഡ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം സിഗ്രാത്തുകൾ നിർമ്മിച്ചതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ സിഗ്രാത്ത്സ് ഇൻ ദ സിറ്റി ഓഫ് ഉർ ഇസ് സ്റ്റിൽ പ്രിസേർവ്ഡ് ഉർ എന്ന നഗരത്തിലുള്ള സിഗ്രാത്തുകൾ ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്റ്റിൽ വളർന്നു വന്ന ലിബി ഏതാണ് ഈജിപ്തുകാരുടെ ലിബി ഏതാണ് ഹൈറോ ഗ്ലിഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഹൈറോ ഗ്ലിഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹൈറോ ഗ്ലിഫിക് ലിബിയാണ് ഈജിപ്തുകാരുടെ ലിബി ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്രൗൺസ്
പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യർ ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കല്ലുകളായിരുന്നു ശിലകളായിരുന്നു എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സ്റ്റോൺ ഏജ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് മാൻ യൂസ് ടു മേക്ക് വെപ്പൺസ് ആയുധം ഉണ്ടാക്കാനായി ആദ്യം മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് വെർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി ഏർലി മാൻ ടു ഡിഫെൻഡ് ദം സെൽഫ് ഫ്രം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ടു കളക്ട് ഫുഡ് വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കൽ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അതിനായിരുന്നു അവർ സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൂടാതെ കളക്ട് ഫുഡ് ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുവാനും അവർ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്താണെന്നാണ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ഇസ് ദ പീരീഡ് വെൻ ഏർലി മെൻ യൂസ്ഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയുധമുണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യർ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ് മനുഷ്യർ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് സ്റ്റോൺസ് ആണ് കല്ലുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും പ്രധാനമായും പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഓരോ പാഠത്തിനെയും ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന വീഡിയോകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണ